Hello guys, this is Gazi Rahman and welcome to another video. Today's video, we're going to talk about Gigabyte 4060 Ti Aero OC 8GB version. We're going to unbox this video and we're going to talk about some features. So, without any further ado, we're going to unbox this video. So guys, now that the unboxing is out of the way, let's know some cutter information about this cutter. First of all, I'm going to talk about the cutter specification and for that, I'll be taking help of my cell phone because I'm going to talk about it. So, first of all, I'm going to talk about the graphics card processing. I'm going to talk about the GeForce RTX 4060 chipset. I'm going to talk about the architecture. The architecture is called Ada Loveless Architecture. I'm going to talk about the core clock. This graphics card is called core clock. 2580 मेगाहर्ट्स आरे इटर जे रेफरेंस चिप सेटर जे रेफरेंस टा चिलो रेफरेंस क्लॉक स्पीड चिलो 2535 मेगाहर्ट्स आप लोग उसे पढ़ते सं जे इटर रेफरेंस कार्ड थी के एक टू ओवरक्लॉक वर्जन इखाने टोटल कुड़ा कोर आसे मैक्सुलेशनो 4320 12 8 बायोस इकोनॉमी मोडर ओसी मोडर में तो स्विच करते बार में इटा होता हुआ आते एवं आउटपुट हलो दुई टाइप का आउटपुट यूज़ करा चाहिए शेडा हलो डिस्प्ले पोर्ट एवं पुत्ते एक टा डिस्प्ले पोर्ट यामर 1.4 सपोर्टेड एंड आमर एचडीएमआई 2.1 एट दुई टा पोर्ट आते सो दिस इज़ द स्पेसिफिकेशन फॉर दिस � so guys, in this video, we will talk about some special features in this video. So first of all, we will talk about how to use this graphics card in this graphics card cooling system. This graphics card is a Winforce patented Winforce cooling system. And this is a part of it. You can see that it is a heat sink. It is a very big heat sink. We will talk about heat sink in our PCB. We will talk about heat sink in our graphics card. We will talk about heat sink in our graphics card. We will talk about heat sink in our graphics card. फिंस गुलाज है, फिंस जरे ये गुलो किंतु एक्सपोज दाच है, अपुंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ दिस विन फोर्स कोलिंग सिस्टम वर्क्स, राइट? सो बेसिकली आमाजे चिप टाच है, चिप टा ऊपरे डायरेक्ट टाच किंतु हिट पाई पासे, जेटा किंतु आप देखते पड़ते से नहीं, फिंस जरे हिट सिंकर भीतोरे इंटीग्रेट करा then our three fan cooling system, our triple fan setup, this will come into action. So Gigabyte is an alternate spinning fan. So basically, our two set of fans are going to be in the anti-clockwise direction. Our two fans are going to be in the clockwise direction. So what happens is, our air flow, this heat sink, the heat sink is going to be in the direction of a single direction. ये लाइक एंटी क्लॉकवाइज बोले हमारे एयर टेक हंटी के जाते हैं ये एक हंटी का बट दिस एयर इस गना बी पुश्ड अप अब अब एक हंटी के इंटर इस गना बी पुश्ड डाउन देन इस गना साइकिल थ्रू आउट दिस हिट सिंग अब उन फाइनली आमादर जी पीछों ने जी सिस इटा थे आपने कट आउट देखते सन एक हने इटा के बोली हमारा स्क्रीन कूलिंग जेटा लो विंड फोर्स कूलिंग है एक टा पार्ट एक हने टा कट आउट सिस्टम आसे जी लास्ट जी फैंटा से फैंटा कोर्बे के एक हन्ती के गर्म बातास्ता पुश आउट कोरे दीबे 
উইদিন দ্য কেসিং যেটা আমার কেসিং এর ফ্যান পুশ আউট করে দিবে সো এই তিনটা জিনিস যদি আপনি একত্রে করেন দ্যাট বিকামস আওয়ার উইন্ড ফোর্স কুলিং সিস্টেম নেক্সট আপ হলো আমাদের যে পিছনে আপনার এই গ্রাফিক্স কার্ডের পিছন সাইডটা দেখেন এখানে কিন্তু একটা মেটাল ব্যাক প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে এটা হলো ন্যানো কার্বন মেটাল ব্ল্যাক প্লেট এটা হলো অ্যাডিশনাল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য পিসিবিকে ইউজ করা হয় প্লাস দিস অ্যাক্স অ্যাজ আ হিট সিঙ্ক অ্যাজ ওয়েল বেসিকালি আমার চিপের পিছন থেকে যে হিটটা অ্যাবজর্ব করবে এবং একটা বিশাল বড় একটা সারফেসের মধ্যে এই হিটটাকে স্প্রেড করে দেয় দেওয়ার বাই যেটা হলো আমার কেসিংয়ের যে এয়ার ফ্লো থাকে এয়ার ফ্লোর সাথে সাথে আমার কেসিংয়ের ভিতর থেকে এই হিটটাও কিন্তু অ্যাবজর্ব করে অ্যান্ড ডেসিপেট করে দেয় হুইচ অ্যাডস অ্যাজ আ সেকেন্ড লেয়ার ইনসুলেশন বিটুইন দ্য গ্রাফিক্স চিপ অ্যান্ড দ্য পিসি সো এখানেও কিন্তু আমার একটা কুলিং এফেক্ট আসে উইচ ইজ অ্যানাদার পার্ট প্লাস এটা কিন্তু আমার একটা সুন্দর অ্যাডিশনাল সাপোর্ট দেয় আপনি যদি দেখেন দিস ইজ কাইন্ড অফ মানে আগে যেগুলো ছিল বেয়ার পিসিবি থাকলে বেসিক্যালি হয় কি বেয়ার পিসিবিগুলো একটু ফ্লিমজি হয় হেভি গ্রাফিক্স কার্ড হলে হেভি হিট সিং লাগানো থাকলে একটু ব্যাকআপ পরে একটু স্যাগি হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এটা পাচ্ছেন না আমার হিট সিংটা কিন্তু ডাইরেক্টলি এই চ্যাসিসের সাথে বিল্ট ইন বাস ইউনো ইট অ্যাড সাম অ্যাডিশনাল সাপোর্ট টু দিস গ্রাফিক্স কার্ড নাও আমরা কিন্তু অলরেডি এটার যে হিট সিং ডিজাইন আছে প্লাস ব্যাক প্লেট আছে এগুলোর ব্যাপারে কথা বলে ফেলছি নেক্সট টাইম আমরা কথা বলবো হলো এই গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে আমরা কী কী ফিচার্স পাচ্ছি আমরা কিন্তু অলরেডি বলেছি যে আমরা এটার সাথে ওপেন জিএল ফোর পয়েন্ট সিক্সের সাপোর্ট পাবো তার সাথে আমরা ডিডিআর সরি ডাইরেক্ট এক্স টুয়েলভ আলটিমেটের ফুল সাপোর্ট পাবো এই গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে কিন্তু আমরা ডিএলএসএস থ্রির সাপোর্টও পাবো আমরা সবাই জানি যে আর টি এক্স ফোর থাউজেন্ড সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে ডিএলএসএস থ্রি রিলিজ দেওয়া হয়েছে সো ডিএলএসএস আগে ডিএলএসএস থেকে ডিএলএসএস থ্রি কিন্তু ইজ অ্যান আপগ্রেড এবং আমরা যেটা জানতে পারছি আমরা আগের থেকে ডিএলএসএস পারফরমেন্সে অলমোস্ট টোয়াইস দ্য পারফরমেন্স পাবো ফোর থাউজেন্ড সিরিজে রাইট সো হোয়াট ডিএলএসএস ডাজ ইজ এটা হলো আপনার একটা ইমেজকে খুব লো রেজুলেশনে আপনার যেটাকে আমরা ওই ডিস্টেট লার্নিং রাইট সো আপনার একটা ইমেজকে সে খুব লো রেজুলেশনে আগে রেন্ডার করবে লো রেজুলেশনে রেন্ডার করার সুবিধা হবে কি সে পুরো ইমেজটাকে ফুল তার যে এফেক্টগুলো আছে কোন জায়গায় কী থাকবে এটা দিয়ে খুব হাই কোয়ালিটিতে সে রেন্ডার করতে পারবে এটা লোয়ার রেজুলেশন তারপরে সে যেটা কী করবে ডিএলএসএসের মাধ্যমে এটাকে আপস্কেল করে বড় করবে সো আপনার গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আপনি মনে করেন যে ত্রিপলের টাইটেল খেলতে চান সো আপনি ডিএলএসএস ইউজ করলে আপনি কিন্তু একটা বেটার পারফরমেন্স এফপিএস বুস্ট পাবেন আপনার গেমগুলো কিন্তু হায়ার এফপিএসে রান করবে দেখা যায় যে এই গ্রাফিক্স কার্ডের যে বেস মোড আছে ডিএলএসএস ছাড়া যদি আপনার গেম খেলতে চান সেখানে যদি আপনারা ফর্টি এফপিএস পান তাহলে আপনি ডিএলএসএস থ্রি ইউজ করলে আপনি অলমোস্ট এইটটি এফপিএস পর্যন্ত জাম্প করতে পারবেন সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য কি ফিচার্স ফর দিস গ্রাফিক্স কার্ড এর পাশাপাশি এই গ্রাফিক্স কার্ডে আপনার মাল্টি স্ট্রিমিং চিপ বসানো আছে তার মাধ্যমে আপনি যেভাবে আপনি যদি এই গ্রাফিক্স কার্ডে ব্রডকাস্টিং করতে চান সো আগে যেটা হতো আপনার যখন থাউজেন্ড সিরিজ বা টু থাউজেন্ড সিরিজের দিকে কথা বলতাম তখন কিন্তু আপনি দেখবেন কি আমার গ্রাফিক্সের প্রসেসিংয়ের সাথেই কিন্তু আমার স্ট্রিমিংয়ের প্রসেসিংটা ইন্টিগ্রেট করা থাকতো তার মাধ্যমে যেটা হতো কি যে আমি যখন স্ট্রিমিং ওপেন করতাম তখন কিন্তু আমরা এফপিএস ড্রপ করত এই কার্ডে যে এফপিএস ড্রপ করবে সেটাও না কিন্তু যেহেতু একটা সেপারেট স্ট্রিমিং চিপ আছে এটার মধ্যে তার মাধ্যমে করে ওই চিপটা কিন্তু স্ট্রিমিংয়ের বাল্ক অফ দ্য লোড কিন্তু ওই চিপটা হ্যান্ডেল করবে ওইটা হ্যান্ডেল করার মাধ্যমে কী হবে আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের যে চিপটা আছে আমাদের জিপিও চিপটা জিপিও চিপটা কিন্তু পুরোপুরি আমার রেন্ডারিংয়ের কাজে বিজি থাকবে এবং আপনার গেমে কিন্তু আগে যে এফপিএস ডিপটা হতো ব্রডকাস্টিং করতে গেলে ওই জিনিসটা কিন্তু এখন আপনার ফেস করতে হবে না এর পাশাপাশি আমাদের ব্রডকাস্টিং সফটওয়্যারে ভয়েস মজুলেশন প্লাস হলো আমার ভিডিও কোয়ালিটির বিট রেটের উপরে আরও কিছু এবং আমাদের যে কোডেক আছে এনবি এনব্যাঙ্ক কোডেক ওইটার মধ্যেও কিন্তু আমার ফোর থাউজেন্ড সিরিজে অনেক কিছু আপডেট এসেছে সো এটা গেল একটা টপিক তারপরে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো স্টুডিও ড্রাইভার এবং স্টুডিও ড্রাইভারটা কিন্তু এই ফোর থাউজেন্ড সিরিজের অনেক ইউনিক একটা জিনিস রাইট কারণ আমরা সবাই জানি আগে আমাদের কি হতো যে এনপিডিআর কনজিউমার লেভেল গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে কিন্তু গেম রেডি ড্রাইভার আসতো হোয়াট ইজ গেম রেডি ড্রাইভার গেম রেডি ড্রাইভার হলো আমার আমরা যদি গেম খেলতে চাই গেমের অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট থাকে নতুন নতুন গেম বের হলে অনেক ফিজিক্স রিকোয়ারমেন্ট থাকে যেগুলো কিন্তু ড্রাইভার দিয়ে আপডেট করা হয় যেগুলো হলো গ্রাফিক্স কার্ডকে ইনস্ট্রাকশান দেয় যে এই জিনিসগুলো তোমার এভাবে প্রসেস করতে হবে দ্যাটস দ্য বেসিক ওয়ার্ক অফ আ ড্রাইভার
একটা সেপারেট ড্রাইভার দিয়ে দিয়েছে যেমন যেটাকে আমরা বলি হলো স্টুডিও ড্রাইভার রাইট স্টুডিও ড্রাইভারের কাজটা হলো যে স্টুডিও ড্রাইভার এই গ্রাফিক্স কার্ডটাকে ইনস্ট্রাকশান দেবে যে তুমি যখন রেন্ডারিংয়ে কাজ করবা তোমার এই এই প্যারামিটার মেনটেন করে কাজগুলো করতে হবে তার ফলে কিন্তু আমার যে স্টুডিও শ্যুটগুলো আছে যেমন আমার আফটার এফেক্ট হোক আমার ব্লেন্ডার হোক আমার ফটোশপ হতে পারে এইসব জায়গায় কিন্তু এই গ্রাফিক্স কার্ডের পারফরমেন্সটা আগের থেকে কিন্তু অনেক বেটার আছে আমরা টু সিরিজ তারপর টেন থাউজেন্ড সিরিজের দিকে আমরা যে লিমিটেশনসগুলো ফেস করতাম তা কিন্তু আমাদের ফোর থাউজেন্ড সিরিজের ক্ষেত্রে ফেস করতে হচ্ছে না দ্যাট ইজ আ ভেরি অ্যাডভান্টেজিয়াস সাইট অফ স্টুডিও ড্রাইভার তো এখন আপনি যদি একটা এই গ্রাফিক্স কার্ডে যদি কেনেন আপনি এটা দিয়ে একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েশানেরও কাজ করতে পারবেন দেন আপনি গেমও খেলতে পারবেন দোনোটার পসিবিলিটি আপনার কাছে আছে সো দিস আর সাম অফ দ্য বেসিক ফিচার ফর দিস গ্রাফিক্স কার্ড আপনি যদি গ্রাফিক্স কার্ডটা কেনেন এগুলো ফিচার ইউ ক্যান লুক ফরওয়ার্ড টু সো নাও দ্য কোয়েশ্চেন আছে হু ইজ দিস গ্রাফিক্স কার্ড ফর রাইট এই গ্রাফিক্স কার্ডটা দিয়ে আমার আমরা ফোর কে দেখতেছি যারা ফোর কে রেজুলেশন দিতে পারে কিন্তু আপনি যদি ফোর কে গেমিং করতে পারবেন সেটা কিন্তু না ফোর কে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু হাইয়ার যে ফোর জিরো সেভেন জিরো বা ফোর জিরো এইট জিরো গ্রাফিক্স কার্ডে যেতে হবে আর এইট কে গেমিংয়ের জন্য তো ফোর জিরো নাইন জিরো আছে যেটাকে বলা হচ্ছে এখন এইট কে গেমিং গ্রাফিক্স কার্ড সো দ্যাট আপনি এটা দিয়ে যেটা করতে পারেন আপনার টেন এইটিপি রেজুলেশনে যে কোনো গেম হাইয়ার সেটিং দিয়ে সিক্সটি ফ্রেমসে লক করে খেলতে পারবেন দ্যাট ইজ ওয়াট ফোর জিরো সিক্স জিরো টিআই গ্রাফিক্স কার্ড ইজ ফর এর পাশাপাশি আপনি যদি ই স্পোর্টস ইন্থুজিয়াস্ট হন বাট আপনি যদি ই স্পোর্টসের ই স্পোর্টস গেম খেলেন যেমন লেটস এ ডটা টু সি এস ভ্যালোরেন্ট এইসব গেম খেলেন এবং আপনি যদি একটা প্রফেশনাল ই স্পোর্টস অ্যাথলিট হন আপনার তার ক্ষেত্রে আপনি যে এই গ্রাফিক্স কার্ডটা করতে পারেন আপনার যে কোনো ই স্পোর্টস টাইটেল আপনার সে যে যে চারশো এফ পেজ যেটা হলো এখন আমাদের আস্তে আস্তে হলো নর্মাল হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের ফোর এইটটি বা ফোর ফোরটি হার্টসের যে মনিটারগুলো আস্তে আস্তে এই ক্ষেত্রে আপনার ওই ফোর ফোরটি ফোর এইটটি এই এফ পিএসগুলো পাওয়ার জন্য কিন্তু আপনার এরকম টাইপের একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে যেটা হলো আপনার ফোর জিরো সিক্স জিরো টিআই এগুলো দিয়ে আপনি ই স্পোর্টস টাইটেল যেমন সি এস টু বলেন লিগ অফ লেজেন্স ডটা এগুলো আপনি ইজিলি ফোর হান্ড্রেড প্লাস এফ পিএসে ক্যাপ করে আপনি খেলতে পারবেন ইউ আর কানা গেট দ্য হাইয়েস্ট ম্যাক্সিমাম রেসপন্স ফ্রম ইউর গেম ওয়াইল ইউজিং দিস কার ইউজিং দিস গ্রাফিক্স কার্ড সরি আমি কার বলে ফেলছি মনে হয় ওকে Another thing to talk about is the reflex latency. So, this graphics card is the same as NVIDIA reflex latency. So, reflex latency is full utilization. Reflex latency is basically your computer and your input is the same as the reduce. And when you play a game or you play a game, you get that snappy quick response. You know, you can easily take those shots after you have competitive mode and competitive gaming and you have lower latency and you have to get the advantages. So these are some of the reasons why this is a perfect graphics card for e-sports enthusiasts. Here, we have a basic 1080p monitor and we have a triple A title game. We have a 1080p shop in high settings and we have a triple A game. We have a problem with this graphics card. So guys, this is our basic overview and unboxing video for Gigabyte 4060 Ti Arrow 8GB OC Edition. If you like this video, you know what to do. Click on that like button and comment on the channel. What did you like about this video? If you like this video, you can always subscribe to our channel and click on the notification bell button because you will get a lot of content. So this is Ghazi Rahman signing off. Next video is after the Shadabha Dekha.